হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজ আমি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধর্মী একটি ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চলেছি ভিডিওটি হচ্ছে আপনারা কিন্তু প্রথমে এই কুশনগুলো দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু টমেটো শেপের এবং মিষ্টি কুমড়ার শেপের কুশন আমি সম্পূর্ণ হাতে তৈরি করেছি বাড়িতে নিজেই তো আজকে আমি এই ভিডিওটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কিভাবে এই এত সুন্দর কুশনগুলো তৈরি করতে পেরেছি আমি কিন্তু এটা নিজে তৈরি করেছি বলে বলছি না আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে আসলেও এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর আর এটা যদি আমরা নিজে হাতে বাসায় তৈরি করে সাজিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু অসম্ভব সুন্দর দেখায় আমার সোফাতে আমি যেভাবে এই কুশনগুলো দিয়ে সাজিয়েছি আসলে কিন্তু সোফাগুলো খুব মানে সুন্দর লাগছে এখন দেখতে আর আমরা কিন্তু সবাই জানি যে হাতে তৈরি করা কোনো জিনিস দিয়ে যদি আমরা ঘরগুলো সাজাই তাহলে কিন্তু মানে যা কিনে এনে সাজানো হয় তার থেকে অধিক 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 গুণে বেশি সুন্দর দেখায় তো আজকের ভিডিওটা অনেক লং হবে কারণ আমি ভিডিওতে এ টু জেড সমস্ত কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করার ট্রাই করছি তো দেখুন এরকম টমেটো শেপের জন্য আমি প্রথমে কি কি সরঞ্জামগুলো লাগবে সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর টমেটো শেপটা আমি আগেই তৈরি করে নিয়েছি যাতে আমি আসলে এটাতে পারদর্শী কি না বা পারব কি না তার জন্য টমেটোটা করে ফেলেছি তখন ভিডিও করা হয় নাই এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য মিষ্টি কুমড়া শেপের কুশনটা তৈরি করে আপনাদের দেখাচ্ছি এর জন্য আমার লাগছে কমলা কালারের কাপড় মানে গজ কাপড় যেটা এক কালার সেটা আমি কিনে নিয়ে এসেছি আর লাগছে পাতা তৈরি করার জন্য আর ডাটা তৈরি করার জন্য সবুজ কালার কাপড় এটা কিন্তু যেটা বটল গ্রিন বলে সেই বটল গ্রিনটা এখানে ভিডিওতে একটু কচু কালার হয়ে গিয়েছে কিন্তু এটা আসলে বটল গ্রিন যেটা সেটা নিতে হবে আর আমি এই দুটো শুয়ে আমি সুতা ভরে নিয়েছি এখন আমি মূল কাজে যাব তো তার কারণে আপনাদের সব দেখে নিচ্ছি এই তুলাগুলো আমি কুশনে দিয়ে দিব আর আমি আগেই বলে নিই এই কুশনে কিন্তু আমি ডাইরেক্ট তুলাটা ভরে কুশনটা তৈরি করব আর এর কারণে কুশনটা কিন্তু পরবর্তীতে আর পরিষ্কার করার জন্য কাঁচা যাবে না এটা রোদে দিতে হবে এবং খুব সাবধানে ইউজ করতে হবে আর এই কুশন তৈরি করতে আমার কাছে আমি অনেকগুলো করে ফেলেছি তাই হচ্ছে একটু ইজি লাগে কিন্তু যারা আপনারা প্রথমবার বা ভালো লাগলে যদি ট্রাই করতে ইচ্ছা হয় তাহলে ট্রাই করতে গেলে প্রথম প্রথম একটু মানে মুসিবতে পড়তে হতে পারে তো আপনারা তো মুসিবত বলতে সেটা কি যে সুইটা কুশন থেকে পাশ থেকে ওপাশে বের করতে একটু ঝামেলা হয় আর কি শুই হাতে লেগে যাওয়ার ভয় থাকে তো আপনারা সাবধানে করবেন এখন দেখুন আমি কিভাবে কাপড়টা কেটে নিচ্ছি তো অনেক দিন পর আসলে আবার ভিডিওতে আমি অ্যাক্টিভ হয়েছি দেখে আমার কথাগুলো কিন্তু অনেক স্পিডে আমি অনেক কথা বলে ফেলছি কারণ আপনাদের সাথে অনেক দিন কথা বলা হয়নি আজকে জমিয়ে অনেক কথা বলবো তো দেখুন আমি আগের একটা কুশনের কাপড়টা মানে কুশন যে কভার সে কভারটা নিয়ে নিয়েছি আপনাদের যদি এই কভার না থাকে তাহলে এখানে কোনো গোল পরাত বা হচ্ছে প্লেট বা গোল শেপের কোনো কিছু দিয়ে শেপ করে নিতে পারেন আমি এই কভারটা দিয়ে শেপ করে নিচ্ছি আর একটা মার্কার পেন নিয়েছি যেটা দিয়ে আসলে ভালোভাবে রাউন্ড শেপটা বোঝা যাবে তারপর আমি আসলে করতে করতে আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাই হয়তো গোলটা আমার হাতের আন্দাজেও হয়ে যায় তো ভিডিওতে একটু দেখা কমই যাচ্ছে একটা কালো আঁক আর কি মানে আঁকিয়েছি সেটা এখন আমি যে দেখে দেওয়ার চেষ্টা করছি কেটে ভিডিওর স্ক্রিনের রেজুলেশান একটু বেশি হওয়াতে যখন আমি ভিডিও এডিট করছিলাম তখন একটু কেটে গিয়েছে এখন এই যে দেখে নিন সম্পূর্ণটা আমি কিভাবে গোল করে কেটে নিচ্ছি এই শেপ অনুযায়ী আমার কাছে আসলে খুবই ভালো লাগে এই কুশনগুলো বাসায় নিজে যেহেতু তৈরি করি আনন্দ এত লাগে যে বলার বাহিরে সেটা 
আর দেখতেও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর কালারফুল আর অনেক সুন্দর এটা আনকমনও হয় বটে কারণ এগুলো আমরা বাজারে বা কোনো মার্কেটে কিন্তু আমরা পাব না এটা সামনে বাণিজ্য মেলা আসছে অনেক ধরনের কুশন আমরা পাব কিন্তু এই ধরনের কুশন কিন্তু আসলে দেখা যায় না সচরাচর এটা আমি নিজ বুদ্ধিতেই আমার আইডিয়া থেকে তৈরি করেছি আর সেটাই আপনাদের সাথে মনে করলাম যে এটা আসলে আমাদের মানে আমার শেয়ার করাটা একদম ফরজ একটা মানে দায়িত্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছে তো আমি কিন্তু এই আঁকা অনুযায়ী গোল করে কেটে নিচ্ছি আর কাপড় যাতে নড়ে চড়ে না যায় মানে আমি যেহেতু ভাঁজ করা আছে এটা ডবল পার্টের কাপড় একটার থেকে আরেকটা সরে গেলে কিন্তু পরে ঝামেলা হবে তাই সরে যেন না যায় সেভাবে এরকম এই যে দেখুন আমি একদম গোল করে কেটে নিলাম আর এই সাইডটুকু একদম যেভাবে ইয়ে করা ছিল সেখান থেকে আমি কাটা শুরু করেছি সেই কাটা থেকেই আমি গোল করে কেটে নিলাম কারণ এটা আমি এ পাশটা কিন্তু উল্টো সাইড কারণ আমি এখানে সেলাই করে নিব আর আমি এই কুশনগুলো কিন্তু হাত দিয়ে কেটে নিচ্ছি আর তারপরেও আমি এই যে শেপটা যেটার কথা বললাম সেটা দেখানোর জন্য আপনাদের আবার একটু দেখিয়ে দিলাম যে একদম রাউন্ড শেপ করতে যদি আশেপাশে একটু সাইডে বাড়তি কাপড় থাকে সেটা কেটে নিব আর এভাবে আমি সুই দিয়ে ক্যাথা স্টিকের যে সেলাইটা আছে সে সেলাইটাই করে নিচ্ছি আপনাদের যাদের ঘরে মেশিন আছে সেলাই মেশিন তাদের তো কোনো সমস্যাই হওয়ার কথা না সমস্যা বলতে এটা কি আরও তাড়াতাড়ি করা যাবে এই আর কি তারপর আমার কিন্তু এটা বেশি সময় লাগেনি সর্বোচ্চ আমার একটা করে কুশন তৈরি করতে আধা ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সর্বোচ্চ এর মধ্যে কিন্তু আমি আবার এদিক সেদিক মানে কাজগুলো করি যেমন চুলায় ভাত উঠিয়ে দিয়েছি সেটাও হয়তো নামিয়ে ফেলছি আবার কোনো তরকারি দেওয়া আছে সেটাও নামিয়ে ফেলছি তো আমি কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে অন্য কাজও করছি তো দেখুন তাহলে কত কম সময় এত ভালো কুশন তৈরি করা যায় আমি কিন্তু কমলা কালার সুতোই বড় করে লাগিয়ে নিয়েছি এই যে দেখুন আমি সেলাই করা শেষ এটাকে এখন হালকা যে ছোট করে মুখ রেখেছি আর এটা সোজা করে নিলাম উল্টো সাইডটা ভেতরে দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে আমি তুলা ভরিয়ে নিব আমার কিন্তু সেলাই করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি কার্পেট থেকে নিচে টাইলসের উপর ফ্লোরে তুলাটা ভরে নিব কারণ কার্পেটের উপর যদি ভরাই তাহলে আপনারা তো বুঝতেই পারছেন আমার কার্পেটের কি হালটা হবে একদম তুলাময় হয়ে যাবে তাই আমি টাইলসে রেখে আমি এটাতে তুলা ভরে নিচ্ছি আর এই যে টেনশানের কোনো কারণ নেই তুলাগুলো গায়ে লেগে থাকবে কুশনের এটা পরে আমরা ঝেড়ে নিব আর দেখুন এইভাবে কিন্তু আমি যখন এই মুখটা মুড়িয়ে নিব তখন ভাজ করে নিতে হবে মুখের অংশটুকু ভাজ করে নিয়ে সেই ভাজ বরাবর সেলাই দিয়ে আমি মুখটা বন্ধ করে নেব এখানেও ওই একই কাঁথা স্টিকের সেলাইটা আমি দিয়ে দিব আর যখন গিট্টু দেওয়ার সময় হবে তখন একটু আর কি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখের ওপর দিয়ে দিয়ে আমি হচ্ছে মুখটা বন্ধ করে নিব আর আমরা চাইলে এটা কিন্তু আর একটু স্ট্রং রাখার জন্য ডাবল সেলাই দিতে পারি তো আমি কিন্তু এই সাইড থেকে সেলাই নিয়ে গিয়ে আবার ওইখান থেকে এই সেলাই এই মাথা বরাবর সেলাইটাকে নিয়ে আসব কারণ ডাবল সেলাই হলে এটা আরও মজবুত হয় আর আপনাদের পরে যদি কখনো আমার নিজের ক্ষেত্রেই যদি মনে হয় যে তুলাটা কমে গিয়েছে বা ইউজ করতে করতে তুলাটা বসে গিয়েছে তখন কিন্তু আমি এই মুখের সেলাইটা খুলে আবার তুলা ভরিয়ে তারপরে আবার মুখটা বন্ধ করে দিতে পারি আবার যদি মনে হয় যে একটু বেশি ফুলা হয়েছে তখন আমি কিন্তু আবার তুলা কমিয়েও নিতে পারবো 
আর এভাবে আমি হাত দিয়ে এটাকে আমরা তোশক যেভাবে পিটিয়ে রোদে শুকাই তারপরে হচ্ছে ধুলা আর কি রিমুভ করি তো সেই রকম আমি হাত দিয়ে পিটিয়ে এটা তুলাটা সমান করে নিলাম এখন এই মাছ বরাবর গোল একটু মানে ডিপ করে নিতে হবে মাছ বরাবর তুলাগুলোকে নখ দিয়ে এরকম আমি যেরকম দেখালাম সেভাবে তুলাগুলো সরিয়ে নিয়ে এইখান দিয়ে মাছ বরাবর আমার কিন্তু সেলাই করতে হবে তো দেখুন আমি কিন্তু এই যে মাঝখানে যে ডিপ করে নিলাম এখানে কিন্তু তুলাগুলো সরিয়ে নিয়ে আমি কিন্তু এই দিক থেকে এই যে সুইটাকে উঠালাম এখন দেখুন এটা কিন্তু সামনের সাইড থাকবে আর এই অংশগুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল করুন আমি ওই পাশ থেকে সুতা টেনে নিয়ে এসে এই দিক থেকে দিয়ে আবার সামনের দিক থেকে নিয়ে এভাবে দেখুন দেখতে থাকুন তাহলে আর আমি একটু বক বক কম করি তাহলে আপনাদের দেখতেও সুবিধা হবে আর একটা কথা বলে নিই সুতাটা আপ আপনারা ওই যে নাইলনের যে কট সুতা বলে দোকানে গিয়ে বললে হবে বা দেখে নিয়ে বুঝতে পারবেন যে যেটা শক্ত সুতা সেই সুতাগুলো নিয়ে নেবেন এরপর আমি সুতাগুলো আবার ভালো করে দেখিয়ে দিব আমি হচ্ছে কাঠিমের সুতা দিয়ে করেছি তাই আমার একটু হেনস্তা হতে হয়েছে বারবার ছিঁড়ে যাওয়ার একটা ভয় থাকে তো শক্ত সুতা নিলে এই ভয়টা আর থাকবে না তো দেখুন এই শেপের জন্য কিন্তু আমি এইভাবে সুতোটা ওই মাছ বরাবর থেকে তুলে নিয়ে তারপরে ঘুরিয়ে আবার পেছন থেকে তুলে নিচ্ছি আবার এইভাবে শেপ করে নিয়ে মাছ বরাবর ঘুরিয়ে পেছন থেকে তুলে নিচ্ছি এভাবেই কিন্তু সুতোগুলোকে টেনে টেনে একদম শেপটা নিয়ে আসতে হবে এরপর আমি আপনাদের সাথে গাজর আর হচ্ছে কাঁচা মরিচ বা পাকা মরিচ যেটাই বলেন সেই কুশনের ডিজাইন আপনাদের সাথে শেয়ার করার আপ্রাণ চেষ্টা রাখব আপনারা এটা ভালোভাবে খেয়াল করতে থাকেন আর আমি এর মাঝে কিছু কথা বলি আমার চ্যানেলটা এই ইউটিউব চ্যানেলটা আমি কিন্তু শখের বসেই খোলা হয়েছে তো যখন আপনারা আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন সে নোটিফিকেশান কিন্তু আমি সাথে সাথে পেয়ে যাই যে কারা বা কে সাবস্ক্রাইব করলেন তো তখন কিন্তু আমি যখন জানি যে এই আপু বা এই ভাইয়া বা হচ্ছে যেই সাবস্ক্রাইব করে না কেন সেটা দেখে একজন করে সাবস্ক্রাইবার বাড়লেও আমার খুব আনন্দ হয় খুব ভালো লাগে বিষয়টা তখন আমি আরও কাজের উৎসাহ পাই তখন মনে হয় আপনাদের সাথে আরও ভালো কি কাজ আছে যেটা শেয়ার করলে আমি আরও আমার ভালো লাগবে আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিলে তো কথাই নেই অনেক ভালো লাগে তো আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন তাহলে আমি অনেক ভালো ভালো কাজ আপনাদের উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো দেখে নিন আমি কিন্তু এইভাবে শক্ত করে টেনে টেনে নিয়ে সুতোগুলো শক্ত করে নিয়ে নিয়ে এই যে এইখানে কিন্তু আমি গিট্টুটা কেটে নিয়ে তারপরে এইখানে আবার একটা গিট্টু দিচ্ছি এইভাবে সাতটা বা আটটা বা পাঁচটা বা ছয়টা যে কোনো আপনার মানে পছন্দ অনুযায়ী সংখ্যা সেইভাবে শেপ করে নেবেন তবে সাতটাই একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আর কি তো আমি সেটাই করব আমি আশা রাখি আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন কারণ আমি খুব সাধারণ এবং সহজভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি আর ভিডিওটা অনেক লং হয়েছে কারণ আমি চাইনি যে কোনো কিছু ট্রিম করে করে কেটে কেটে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আমি চেষ্টা করেছি ফুল ভিডিও একদম ফার্স্ট টু লাস্ট এ টু জেড ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তো দেখুন এই যে আমি কিন্তু মোট সাতটা শেপ নিয়ে নিয়েছি এখন আমি এই কুমড়ার যে পাতাটা হয় সেই পাতাটার জন্য কাপড় কেটে নিব আর এটা দেখুন এই যে হয়ে গিয়েছে কিন্তু 
এখনই অনেক সুন্দর লাগছে পাতা লাগানোর আগেই আর পাতা ডাটা যদি লাগাই তাহলে তো আরো অনেক আকর্ষণীয় সুন্দর দেখাবে তো সেই কারণেই পাতা ডাটাটা আমি বানিয়ে নিব তার জন্য দেখুন কতটুকু কাপড় নিচ্ছি আমি আর কাচিটা আমার একটু মানে কাজ কম করা হয় তাই একটু ভোতা পড়েছে তো কাচি এবার সচল করার একদম একটু ধারালো করে নেয়ার বুদ্ধি আছে সেটা হচ্ছে আমি লেবু দিয়ে একটু কাচিটা ডলে নিয়েছি এখন ইনশাল্লাহ ভালোই হবে কারণ বাসায় অনেকদিন যখন কাচি ইউজ না করা হয় তখন দেখবেন একটু এরকম ভিমরতি দেখায় তখন লেবু দিয়ে যদি আমরা ঘষে নি তাহলে কিন্তু কাচিটা আবার মানে ভালো কাটে তো এই বরাবর কাপড় আমি কেটে নিলাম আপনারা চাইলে আর একটু ছোট করেও কেটে নিতে পারেন কিন্তু এখান থেকে আমি দুইটা পাতা করে নিব কারণ আরও আমি কুশন বানাবো তো সেখানেও লাগবে একবারে আমি দুটাই করে নিচ্ছি তো ভাঁজটা কিন্তু আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন এই ভাঁজ বরাবর এখন আমি কেটে নিব একটু মোটা হবে তো কাটার সময় একটু ঝামেলা হতো আমি আবার দেখিয়ে নিচ্ছি আপনাদের প্রথম থেকে দেখে নিচ্ছি আর আমি মাঝখানে কেটে নিলাম কারণ যেহেতু বললাম যে আমি দুটো পাতা তৈরি করব তাই দুটো এটা ছাড়াও একটার মধ্যেও কিন্তু এই সাইজ কাপড় দিয়েও কিন্তু দুটো বানানো যাবে কিন্তু আমি একটু বড় নিব কুমড়া মিষ্টি কুমড়ার পাতাটা একটু বড় হলে ভালো হবে আর আপনারা কিন্তু প্রথমে দেখেই নিয়েছেন ভিডিওর ফার্স্টেই যে পাতাটা কীরকম হবে তো সেটাই সেই ভাঁজটা আর সেলাইটা আপনারা দেখে নিন ভালো করে আমি চাইলেই পারতাম এই ভিডিওতে মিউজিক দিয়ে এডিট করে ভিডিওটা উপস্থাপন করতে কিন্তু মাঝে যে জরুরি কথাগুলো ছিল সেগুলো আমার বলাটা খুব দরকার ছিল তাই আমি মিউজিক না দিয়ে কথাই বলেছি আর আপনাদের সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগে তাই আর কি কথা বলা আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে আর এই কুশনগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে সেটা জানাবেন ভাঁজগুলো এরকম আর কি স্টার সাইজ সাইজের যেরকম আমরা কাগজ কাটি সেই রকমই কাপড়টা ওইভাবে কেটে নিতে হবে একই রকম মানে বেগুনে বেগুনের ডাটা আর ডাটার সাথে যে রকম পাতাটা হয় সেটা আর হচ্ছে টমেটোর পাতা এই দুটো কিন্তু একই আর মিষ্টি কুমড়া আর হচ্ছে কাঁচা মরিচ বা পাকা মরিচ এইগুলোর পাতা কিন্তু আবার একটু আলাদা হয় আর গাজরেরটা আবার একটু রাউন্ড শেপ হয় আমি সেটাও দেখানোর চেষ্টা করব কারণ আমার ইচ্ছে আছে আছে যে ঘরে এগুলো অনেক ধরনের হাতে তৈরি কুসন থাকবে তো দেখুন মিষ্টি কুমড়ার পাতা আমার রেডি দুটোই হয়েছে একটা দিয়ে আমি এখন কাজ করব আর একটা রেখে দিলাম পরে আর একটা কুসনে আমি লাগিয়ে নিব এটা কিন্তু সামনের সাইড এখানে লাগাবো না এই পেছনের সাইড আমি হচ্ছে পাতাটাকে লাগিয়ে নিব এইভাবে নিয়ে এখন আমি এটা সবুজ কালার সুতা দিয়ে সেলাই করে নিব এটা একটু টাফ আপনারা সাবধানে তৈরি করার চেষ্টা করবেন যদি বাসে ট্রাই করেন আর কি কারণ সুই হাতে লাগার ভয় থাকে এই রাউন্ড করে আমি সেলাই দিয়ে নিব টমেটো যেরকম এরকম করে নিয়েছি পাতা বরাবর সেলাই দিয়ে নিয়েছি আর এটা একটু কুচি পাতা তো তাই রাউন্ড বরাবর সেলাই দিয়ে নিব
আসলে এই ভিডিওটা কিন্তু করতে এই কুশনগুলো তৈরি করা আমার খুবই একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে কারণ এটা করতে আমার এত ভালো লাগে আর এতটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে যে আপনাদের সাথে সেই এক্স এক্সাইটমেন্টের কিছুটা মুহূর্ত আর হচ্ছে এই কুশনগুলো তৈরি করার পদ্ধতিটা শেয়ার করার কথা মানে আমার দিতে তো ভুল হয় নাই অনেক দিন ধরে আমি আমার মাঝখানে পরীক্ষা চলল তো তখন ভাবছিলাম যে কবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আরেকটা কুশন তৈরি করা হবে এরম করে করে আমার পাঁচ সিটের সোফা তো পাঁচ সিটের সোফার জন্য পাঁচটা তৈরি করব আপাতত দুটো পরবর্তীতে যা বললাম যে গাজর কাঁচামরিচ পাকা মরিচ তারপর আরও দুইটা মিষ্টি কুমড়া আর টমেটো এগুলো হচ্ছে কুসন তৈরি করব পাঁচটা তো লাগবে সোফাতেই আর বাড়তি দু একটা বেডে রাখার জন্য তৈরি করব আমার কথাও শুনুন আর মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখুন তাহলে কিন্তু আপনারাও খুব ইজিলি এটা বাসায় তৈরি করতে পারবেন আর বাসায় গেস্ট আসলে কিন্তু অবশ্যই এটা দেখে মানে একদম স্ট্রেন্ড হয়ে যাবে আমার বাসায় যেমন টমেটো আমি অনেক দিন আগেই তৈরি করে রেখেছিলাম অনেক দিন বলতে এক দেড় মাস আগে হবে আর আজকে এই মিষ্টি কুমড়ার শেপের কুশনটা তৈরি করে ফেললাম তো আমার বাসায় যে এসেছে সে কিন্তু টমেটো শেপের এই কুশনটা দেখে একদম অবাক মানে এত এরকম কুশনটা কিভাবে তৈরি করলাম সবাই বলছে যে কিভাবে শিখিয়ে দিও কিভাবে শিখিয়ে দিও এটা বলা যায় এক প্রকার প্র্যাকটিক্যালি রিকোয়েস্টেড ভিডিও মানে সরাসরি অনেকেই আমাকে হচ্ছে অনেক রিকোয়েস্ট করেছে ভিডিওটা কি মানে করতে আর হচ্ছে কিভাবে তৈরি করলাম সে প্রসেসটা বলতে তো আমি চিন্তা করলাম বলাতে একটু কমই বোঝা যায় ভিডিওটা যদি করে ফেলি তাহলে কিন্তু সবাই সহজে বুঝতে পারে তো এখন আমি বোটার জন্য কুম মিষ্টি কুমড়ার সাথে যে বোটাটা দিব সে বোটার জন্য আমি কাপড় কেটে নিচ্ছি এই কাচি যেটা ছোটো কাচিটা সেই কাচির এই পুরো বরাবর দৈর্ঘ্য নিয়ে নিলাম আর প্রস্তের দিক থেকে পাঁচ ইঞ্চির মতন এরকম নিয়ে নিলাম আর কি কাপড়টা আমি বোটার জন্য ওইভাবে কেটে নেব এখানে অল্প কেটে নিলাম আর ওইখানে একটু কেটে নেব ব্যাস এই যে হয়ে গেল এখন আমি এটাকে এইভাবে ভাঁজ দিয়ে এক সাইডে তো দেখতে পাচ্ছেন যে সেলাই করতে হবে না ওইটা কাপড়ের ইয়ে আছে আর এই নিচ দিয়ে শুরু করলাম সেলাইটা এখন আমি কাঁথা স্টিকের ওই সেলাইটা দিয়ে নিব সেলাই দিয়ে একদম দেখে দিচ্ছি তুলা ভরা তারপরে এই বোটাটা অ্যাডজাস্ট করা সবই দেখিয়ে দিব তো দেখুন ছোটোবেলায় কিন্তু পুতুল খেলার সময় আমরা এরকম অনেক পুতুলের জামা কাপড় তৈরি করতাম তো সেরকমই এটা আর কি বোটা তৈরি করার সময় আমার এটাই মনে হয় এই বরাবর এখন আমি কাঁথা স্টিকের সেলাইটা দিয়ে নিব কারণ একটু একটু করে ট্রিম করার ট্রাই করছি কারণ এত লং ভিডিও তো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভিডিও তো আর দেয়া যায় না আর আধা ঘন্টায়ও হয়ে যেত কিন্তু ভিডিওটা আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে একটু শর্ট করে পঁয়তাল্লিশ মিনিটও লাগে নাই আমার এটা করতে চল্লিশ মিনিটের মতো লেগেছে সেখান থেকে আমি একটু ট্রিম করে করে এই যে আপনাদের ভিডিওটা শেয়ার করলাম এখন আমি এটাকে উল্টিয়ে নিয়ে কিন্তু সোজা সাইডটা করে নিলাম এই একটু স্কেল দিয়ে এটাকে একদম যেহেতু লম্বা ডাটা সেই বুঝে আমি সেভাবে এটা করে নিলাম এখন তুলা ভরে নিব আর তুলাটা একটু লম্বা করে মানে একটু স্টিক করে নিতে হবে আর এইভাবে আস্তে আস্তে ঢুকে নিতে হবে যেহেতু কম তুলে এখন আমি কার্পেটের উপরেই ঢুকে নিচ্ছি ডাটার মধ্যে এটা খুব চট জলদি আমি করার ট্রাই করছি
তো দেখুন এই যে হয়ে গেল ডাটা করে নিলাম এখন আমি মুখটা আবার যেভাবে কুশনের মুখটা আমি ভরে নি বন্ধ করে নিয়েছি সেভাবেই এখন এটারও মুখটা আমি মুড়িয়ে নিব তো মুখটা মারা আমার হয়ে গিয়েছে এটাতেও আমি ডাবল স্টেজ দিয়েছি এটা হয়ে গিয়েছে ডাবল স্টেজ দেওয়ার জন্য আপনাদের সেটাও দেখিয়ে দিলাম যে আমি এটা স্ট্রং রাখার জন্য ডাবল সেলাই দিয়ে দিলাম আর কিভাবে সুতোটা কেটে নেব সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি বেশি কাজ থেকে দেখানো হয়েছে আপনারা একটু ভালো করে দেখে নিন ব্যাস এখন এটাকে থেকে আমি কেটে নিচ্ছি এখানে আর একটু দেওয়ার ঝামেলা নেই এখন ওইখানে আমি এইখানে দুটা সুই ইউজ করলাম একটা সুই দিয়ে সবুজ সুতা ভরিয়ে এই ডাটাটা করে নিলাম আর ওইখানে পাতা বসানোর পর কিন্তু সবুজ কালার সুতা শুয়ে ভরানোই ছিল যাতে আমার দুটা শুয়ে সুতা ভরিয়ে করলে আর একটু ইজিলি মানে তাড়াতাড়ি হয় সেই কারণে আমি দুটা শুই ইউজ করলাম তো দেখুন আমি এই বোটার নিচে যে আমি মুড়ি দিয়ে নিলাম সেই অংশটুকুই কিন্তু এই যেইভাবে সেলাই করে নিচ্ছি এইভাবে স্ট্রংলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করে নিতে হবে ডাটার সাথে এই মিষ্টি কুমড়ার পাতার যে অংশটুকু আছে সেখানে সেলাই করে নিতে হবে আর সেলাইটা যেন অবশ্যই স্ট্রং হয় সেই সেই বুঝে একদম রিপিট স্টিচ মানে যেটা পুনো পুনো সেলাই দেয়া হয় আর কি সেই সেলাইটা আপনারা দিবেন বারবার ফোর্ট দিবেন এখানে আমি অনেকগুলো ফোর তুলে নিয়েছি যাতে ডাটাটা স্ট্রংলি থাকে আর যখন আমরা সোফায় এটা রেখে বসব তখন কিন্তু সামনের সাইডটা রেখে বসলে পিঠে লাগবে না বা এই ডাটাটাও কিন্তু খুব একটা লাগে না যেহেতু এটা নুয়ে থাকে দেখা সৌন্দর্য আর কি অনেক গুণে বাড়িয়ে দেই আর ইউজ করার সময়ও দেখি যে কোনো ঝামেলাই হয় না অনেক আরামদায়ক আপনারা চাইলে এখানে অন্য তুলাও কিন্তু ইউজ করতে পারেন আমি এখানে দোকানে এখন যেটা পঁয়তাল্লিশ টাকা বা চল্লিশ টাকা কেজি সেই তুলা আমি নিয়েছি কারণ যেহেতু এটা কুশন এত বেশি দামি তুলা দেওয়ার কোনো মানে হয় না দোকানেই বলে যে এই তুলাটা নিয়ে যান কুশনের জন্য এটাই ভালো হবে কারণ এটা তো কুশন আর এই যে দেখে নিন আমি এটা স্ট্রং করার জন্য বারবার ফোর তুলে আমি ডাটাটা স্ট্রং করে সেলাই করে নিচ্ছি আর এইটা ওয়াশ করার সময় অবশ্যই মনে রাখবেন যে এটা সেভাবে ওয়াশ করা যাবে না এটা রোদে দিতে হবে আর যদি নোংরা হয় সেই ক্ষেত্রে কি করবেন সেটা হচ্ছে এটা ড্রাই ওয়াশ করা যাবে আপনারা ব্রাশে এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট হালকা পানির সঙ্গে ভরিয়ে নিয়ে উপর দিয়ে জাস্ট ওয়াশ করতে হবে মানে একটু ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করে নিলেই এটা ওয়াশ হয়ে যাবে এটা ভিজানো যাবে না আর যদি ভিজিও ফেলেন বাসায় যদি ছোটো বাচ্চা থাকে বা আপনাদের যদি কোনোভাবে পানি থাকে বা বাচ্চারা যদি হিসু করে দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা রোদে শুকিয়ে নিতে হবে ধোয়ার পর তুলাই তো এটা রোদে দিলেও শুকিয়ে যায় সমস্যা নেই কারণ আমি এটা তৈরি করার আগে অনেক কিছু ভেবে নিয়ে নানা রকম চিন্তা ভাবনা করে নিয়েছি তো তাই আপনাদের সাথে সেই ভাবনাগুলো শেয়ার করলাম আপনাদেরও মন হতে পারে যে এটা নোংরা হলে কি করব তারপর মানে এরকম কৌতূহল হতে পারে তো তাই কথাগুলো আর কি বলে দিলাম আপনারা যদি পুরো ভিডিও ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত না দেখেন তাহলে কিন্তু এই কুশনটা তৈরি করা দেখাটা বা বুঝতে পারাটা একটু অনেক কঠিন হয়ে যাবে আর মাঝখানে যে টিপসগুলো 
কথা মাঝখানে অনেক টিপস দিয়েছি আমি সেই কথাগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট তো এখন আমি এই যে হয়ে গিয়েছে কুশনটা একদম ফাইনাল লুক দেখে দিচ্ছি দুটো কুশনেরই আগেরটা তো শেয়ার করা হয়নি তো পরের মিষ্টি কুমড়াটা শেয়ার করলাম মিষ্টি কুমড়ার মতোই ওইটাও করে নিয়েছি তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া রাখবেন আল্লাহ হাফেজ